。我上清华大学的时候啊，我母亲有时候给我寄《印尼文报》，啊，她怕我时间长了，啊，把《印尼文》给忘了。那么我看《印尼文报》的时候，有的同学就问我，还是那个彭福新最要好的同学，你看的。那个报纸登的什么新闻呢、啊？他也好奇啊。我就告诉他，就一件新闻：美国的喷气式飞机在新西兰演习，因为飞得太低，把老百姓的那个玻璃窗啊给震破了，百姓就提出抗议，要求赔偿。出那么一点新闻，就把这个上纲上线，说成我散布美帝的穷词为例，这个是反动言论呐、啊啊。第三，说我污蔑中国人民的生活。具体的怎么呢？还是那个同学彭福新，有一天又问我，他说：“印尼那个生活是，他们是吃什么？啊，吃不吃窝窝头？”问我这个，啊，我说：“印尼没有没有吃不吃窝窝头，啊，都是吃这个米饭。”就说了那么一句话，这个就算污蔑中国人民的生活啊。第四，还有，也是，也是属于反动言论，是什么呢？啊，还是跟同学说这个话，我是看报纸的，啊，看看中国出版的报纸，说那个。西北啊，尤其甘肃啊，河西走廊刮风沙的时候很严重啊，这个视野啊，视线很差的啊，天昏地暗啊，就那个甘肃啊，那个是是很风沙刮风沙，就说这个天昏地暗，这个也是属于。反动言论啊，说不满中国，啊，那个是报纸登的，对不对？啊，不是我瞎说的，报纸登的，啊，还有说我的历史有问题，啊，这个也很严重了，是不是？这个就是肃反要肃的事情啊，啊，历史有问题，那什么问题？他不提，你要提的话，我让我知道一些，我可以说明嘛，是不是？是不是问题？他不说，他要我交代，你历史有问题啊，我没有问题啊，我怎么交代啊？我没法交代啊。好了，就这几件事啊，我不服嘛。我没有问题嘛，我我没有交代啊。这个就是说，你坚持反动立场，下一回又开一次会，是怎么呢？因为因为那个三班的同学火力不够，这一次就动员什么，全系的同学啊，你想一想有多少人？几百人呢、啊？是不是那个那个火力就很大了，对不对？那不得了了，那个那个七嘴八舌，是不是？就是压力啊！一定要我交代反动思想啊，要交代清楚你的历史啊！这个就是肃反的目的啊，要调查每一个人的历史。我当然我没有问题嘛，是不是？我还是没法交代啊，交代什么呀、啊？我没有问题嘛。这个历史问题，他追的最紧了
啊，我还是没有交代嘛，没没有可交代嘛。这个呢，好了，就斗我两次。这个我生平，因为我我没有经历过这个斗争，这样的斗争我是不接受的。你这样等于侮辱我嘛，对不对啊？啊，七嘴八舌这样，对不对啊？啊。他站在那个中间，那个、那个、那个，你把我当做什么了，对不对？你侮辱我的人格啊，我受不了啊！这这样的事情啊，对不对？我感觉到非常痛苦啊。好了，结论最后是什么样？把我勒令退学啊！因为说我什么呢？说我抗拒运动啊，啊，不交代问题嘛。你等于抗拒，抗拒运动这个罪名很重啊，是不是？你抗拒运动啊，那不得了了。勒令退学，勒令退学的意思是什么？你你滚了，滚出清华了，对吧？但是我在中国没有家，那你勒令退学，我到哪里去啊？你说，你说我到哪里去啊？那么我就到那个校长办公室了。他是校长办公室管这个事嘛，管这个呃申请出国的时候是吧？我说你给我开证明啊，我到外事处去申请出国，对不对？因为我们在你那边出去，我我我在中国没叫我往哪我往哪走啊？哎，他不开。他不开这个，你不开这个介，他要党委介绍信呢、啊，才能够去外事处申请出国证啊。党委不开介绍信，我不能去外事处啊。那我就跟学校讲，我那我你开勒令退，我我只好睡马路边了。那、啊、怎么办呢、啊？你得解决我的问题啊，对不对？我没有家，在中国没，你得解决就你开除，我没有意见。人人退学，对不对？这个我没有没有办法，呃，反对，对不对？但是我我得回家，对不对？你又开除，那人退学又不让我回家，我往哪去啊？我说我只能路睡马路边。他后来呢，也就就是这个现实问题嘛，他还是给我开几条信，啊，我就去那个外事处啊去申请出国证嘛，对不对？啊。那么出国证他是什么？你要有有保要有保证人，是吧？要找一个保，你说谁敢保证我？我我打成了这个，是不是？呃，勒令退学的，谁敢保证我？但是，但是呢，班上有一个华侨同学，啊，印尼的，是吧？我就求求他了，我说你你给我做保证人怎么样？啊，他他说可以，我给你保证。好了，我就申请了。申请那个申请出国证明，好，等了几个月，那么我没法住，我没有地方住啊。当然，这个是现实问题嘛，要不然我确实是只好睡睡马路嘛。但是后来呢，学校因为这个现实问题嘛，你得解决这个现实问题，对不对？他允许我住在那个。他清华有那个招待所，在在北京市里头，就是清华同学会，就是一个招待所了，是吧？让我住在那边，啊，免费让住在那边，但是吃呢，自自自己了，他不管你吃了，对不对？你可以暂时住在那边，就是一个招待所吧，一个房子吧，一个空房子，对不对？啊啊，等这个。那个申请不是马上批的嘛，对不对？那么我等了几个月，那么我的生活呢？我也没有钱呐、啊，我只好把衣服啊、什么那个、这个、这个是零碎的东西卖了、卖掉了，啊，当旧货卖掉，又维持这个生活，对不对？啊，等了几个月怎么样呢？嘿，那个保证人又给我撤回了，他怕出事啊，他不保证了，不保证，那么我的申请又作废了。也很麻烦的是，我又找那个学校了。我说他撤我的保证了，没没申请又作废了。所以这个学校啊，哎，实在是
，也是现实问题。后来学校做保证了。做保证人，你本来就应该你做的保证人嘛，对不对？我又重新申请，那么等到一年呢、啊，申请那个那个，等一个时间呢、啊，才批准我，啊，出国证。那这个出国证呢，啊，它不是什么护照，它是简单的，啊，出国证很简单的，只能到香港。他不是护照，是吧？简单的出国证。那么好了，我拿到那个出国证，但是呢，我这个人是很不服气的，是吧？不能随便的，你随便勒令我退学，你得有理由的。说我历史有问题，对不对？这个很严重的问题，我不服气啊。所以我走之前。啊！我写信给校长蒋南翔，他是中央委员候补委员。啊，我说我要走了，我我有事要想问你一些事。哎，他回信了，哎，愿你接见我。啊，我就去清华了，见他。我就谈这个事了，啊，这个历史的问题。后来他才告诉我，他说：“你这个历史啊，有一段，你来北京有一段，因为那个那个我有档案嘛，对不对？我的档案有那个简历啊，对不对？啊，考考大学的时候有那个简历，有一段他说你没有写清楚。”所以我们认为你这个有问题。那一段是什么段呢？就是我在华侨青年训练班的时候离开的时候，那个干部不是告诉我吗？你要写简历的时候，这一段历史你空着，你不要写，就是这个问题。我空着了，就认为这一段有问题。那是干部叫我不要写嘛，对不对？不是我有问题，是干部叫我不要写这一段历史嘛，啊，是吧？我就讲这个清楚。那么蒋南翔后来怎么样呢？他认错了，啊，他说我们都错你了，啊，他认错啊，向我道歉了、啊。啊，他说什么呢？你可以复学，啊，我们给你平反，啊，在原基础上，就是原来批斗我那个那个会啊，再开一下，向我表示道歉，啊，让我复学。好了，那么我面对的。就是一个问题，走还是留下，这是一个关键的问题，决定我的命运了。我自己都很难做决定啊，走还是留下？那么我认识一个人，他是在外事处，也是申请出国的，我顺便说一说。啊，是不是？这个门人我记得的很清楚，那李迪啊，姓李的李，那个迪，一个有字，一个走字，迪呀、啊，很少那个字，一个有啊，李有的有，一个走字，李迪，他是马来亚华侨，留学英国，拿到。胸腔专家，他成为胸腔专家。他后来他爱国嘛，回国在上海工作。那么在上海书法运动的时候，很多人自杀。那是也不是在三反、呃、三反啊？不，书法运动吧，是很很多人跳楼自杀啊。
他走在马路上，有一天呢、啊，那个跳楼的人差一点砸他了，差一点砸到他的身上了，把他吓坏了。他说：“这个这个国家不能住。”他也申请出国，他在外事处认识我，啊，他是比较比我年纪大了，他是胸腔专家，啊，我就征求他的意见，我说。你的意见怎么样？是留下呢，还是走？他就说了一句话，这个话是说什么呢？共产党已经给你挖好坑了，就看你跳不跳。他就说一句话，他也没有说我应该留。而且应该走，他就说那么一句话：“共产党已经给你挖坑了，你就就留给你一个机会了，你跳不跳那个坑？”他的意思就是说很危险，留下很危险，对不对？你还是走人，意思是这样。但是最后我我我这个问题很严重啊！我出国，我只能到香港啊，不能。到印尼，因为印尼有规定，凡是华侨啊投奔中国大陆的、投奔共产党中国的，不准再回印尼，他有规定的。啊，那么我只能到香港了。那么到香港，其实我哥哥已经给我准备工作了。已经给我安置工作了，在银行工作。其实我如果到香港，生活没有问题的，对不对？已经给我安置在银行工作。但是我想到香港，我没有办法再上大学，因为香港大学完全是用英文教学，而且那个是啊，那个是贵族学校，那个学费很贵的。啊，香港大学也有建筑系，我不可能在香港上大学，因为我在清华只上三年级啊，还有三年呢，太可惜了啊！因为我也非常喜欢这个建筑系啊，很有意思的建筑系，是不是？那个设计啊，我很喜欢建筑设计，是不是？这个是可以说是。理想的啊，西科啊，是不是？我舍不得啊！我想我还是留下，等到我毕业以后再说啊。人生只能走一步说一步了，是不是？我一定要争取先毕业再说。所以我就决定留下了，啊，那么那就是啊，他一年我我隔一年了嘛，是不是？我那个就转到别的班了，啊，我的班就上去了，我等于留一留去一年嘛，对不对？啊，我接着就念。四年级嘛，对不对？那个是啊，五六年，五六年的事。到五七年，又来一个运动了，啊，这个这个中国啊，这个实在是是不是啊？过了初一过不了十五，对不对？有那么说法的，一个节奏一个运动啊。你过了这个关，过不了那个关；过那个关，又不过那个另一个关，是吧？啊，这个是毛泽东啊，是很可怕的，很可怕的，是吧？那么我呢，复学清华复学，我更小心翼翼了，对不对？五七年，他先发动一个叫做什么呢？整风运动，啊，他是说要反对
官僚主义，是吧？反对宗派主义，还有反对是什么？啊，也是三反，是不是？反对，啊，他要求每一个人，主要是知识分子，啊，当时大学啊也列入知识分子之列，认为主要是知识工农他。没有这个要求是吧？基本上不参加这个争锋，他是要求知识分子相当提意见啊。那么相当提意见，他的意思是什么呢？要改进党的这个作风，对不对？有官僚主义啦，有宗派主义啦。啊，还有什么主义？呃、啊，三国主义嘛，就叫做啊。但是那个时候呢，因为人人都害怕，对不对？啊，经过很多运动了嘛，那那没没没人敢提。那么毛泽东一再声明啊，知无不言，言无不尽，言者无罪啊。这个是毛泽东一再声明的啊。啊，文扯出界，对不对？言扯无罪，十六十六个大字嘛，对不对？啊，知无不言，言无不尽，啊，言者无罪，文扯出界，这个是毛东一再提出这个，他等于他保证嘛，对不对？最重要的一句话就是言者无罪，这样人们才逐渐敢提意见。那么提意见的方式呢？两种，一种是贴大字报，贴在那个校园里头的墙上，对不对？贴大字报，相当提意见啊。一种是什么呢？开座谈会，啊，是名放，啊，百花齐放，百家争鸣，对不对？相当提意见，两种方式。那么后来，因为毛泽东一再保证言之无罪，人们才敢贴大字报。那么后来呢，这个满墙啊，新华园呐，全部贴满大字报，墙上啊，墙壁上啊，他是用那个啊，新那个那个啊，五颜六色的纸啊，写的大字报，满墙都是贴。那么贴，我只看。我自己不贴，我没有贴，我没有意见嘛。他是相当第一件的。我每天看，我只看，我没贴。绝大部分是什么呢？对，绝大部分的意见，就是对肃反运动有意见。总共啊，有几百人呢、啊，像我这样也是，成为肃反的对象，被批斗的。啊，是吧？几百人呢、啊，一共被批斗的，啊，铁大字报表示不满嘛，对不对？当然没有开除他们，虽然没有开除，但是表示不满，受到侮辱嘛。因为有的有的严重到什么地步呢？把他们关在房子里头，连窗户都钉下，等于坐黑牢啊！把把把这个学校变成黑牢啊！啊！当然表示不满了，对不对？最主要的大概百分之八十啊，我我每天没有时间看这个大字报，就是对书法不满，啊，认为是违违反违反这个宪法，是不是？最主要的，当然还有其他的意见了，啊，对这个留学也不满，因为为什么呢？只有党团员。才可以留学，那个时候主要是留书、留学啊，对不对？啊，那么不是党团员的呢？啊，不可以啊，都是党团员，这不这个就是限制人了、啊。另外还有对政策辅导员也提意见，认为这个是特务啊，专门是吧？管这个同学的这个一举一动。还画了一个漫画，对不对？这个简直是像蜘蛛网一样，啊，一举一动都受管制了
，对不对？画一个漫画啊，蜘蛛网，都都都这个都提意见，因为因为大家都提意见嘛，对不对？啊，还有呢。就是说，有有一个人，我记得很清楚，就表示他人道主义啊，人道主义是没有阶级性的，啊，是吧？你比方说，他说，如果说美国美国总统啊落水，啊，我如果看到，我也要救他，要表示人道主义不受阶级的限制，啊，这个当然是受批判了，认为这个这个是是。是不是资产阶级的呃人道主义观嘛，对不对？这个都是受批判的，但是他认为应该是没有阶级的啊，人道主义是不受不受这个阶级的限制，对不对？也提这个意见啊，各种各样的意见都有，那是很热闹了，对不对？好了，我没有提意见，我没有写，对，我没有我没有意见嘛，对不对？你。你已经向学校已经向我道歉了，对不对？已经给我复学了，我认为已经很不错了，对不对？我我没有意见了，啊，我确实没有意见。但是呢，我收到校长的通知，校长亲亲手通知啊，要我参加华侨同学会座谈会。华侨同学的座谈会，在校长办公室举行，这个是，这是叫叫秘密会议了，啊，这个是不公开的，只限于华侨同学。那么，我就拒绝了，我说我没有意见，啊，我不愿意参加那个会。过两天，第二次通知。一定要参加，是不是？我还是拒绝，那是谢绝啊，不参加。第三次啊，通知我，强迫我一定要参加，啊，不参加不行。那我再不参加就成了问题了，对不对？啊，成了问题人物了，对不对？那我没有办法。我只好参加，啊，在校长办公室开的，由校长蒋南湘亲自主持会议。参加的人一共只有十几个，都是华侨同学，因为清华大学很难考啊，是不是啊？能够能够考进的华侨很少的啊，总共就十几个吧。另外呢，一个是秘书，记录的，啊，因为提意见他要记录的，就校长主持会议，另外有一个秘书做记录，就两个人，一共十多个人。那么提意见呢，要求华侨同学提意见，相当提意见，这个就是等于什么？等于强迫人提意见呐、啊，啊。你不提都不行啊，对不对？啊，但是呢，再强迫，只有两个人提意见，啊啊，因为那个时候那个华侨大部分是印尼华侨，啊，两个人提意见的都是印尼华侨，都是土木系的，我不认得他们，他见过面的人不认得，不认识啊，啊，见过面。那清华很大嘛，一一啊一万个学师生啊，对不对？第一个提意见的人很简单，他说他来的热带国家，他希望毕业以后不要分配到东北那个寒冷的地方，最好不要分配到那里。他希望学校照顾华侨，分配到南方，就提那么一件，第一个意见。第二个意见，这个就是决定我的前途了。他叫做潘志明，啊，姓潘的潘，志气的志，明白的明，潘志明，他是印尼巨港的华侨。他发言，他发言之前，先他先说明。
他要说的这个事，从来没有透露过。这是第一次透露。他的目的，希望学校今后不要重犯这样的错误。啊，他希望学校，他的态度很温和。啊，没有公气的意思，没完全没有，他是很温和的提出这个意见。好了，下面就是他提出的意见。啊，他说，书房的时候，他也成了书房对象，斗争他。那么当时呢，这个这个书房书房运动啊。他有组织叫五人小组，专门斗人的，那是暗中斗人的。我是不属于暗中斗人，我是公开斗的，对不对？他有的是问题严重的，他是暗中斗的，秘密斗争的，那就是秘密审讯。五人小组啊，五个人斗，都是。同学，都是学生啊，但是都是党团员，就是所谓的积极分子，啊，五人小组啊，书房五人小组斗这个潘志明，在哪里斗呢？在图书馆的地下室，而且是半夜三更斗的，他故意在半夜三更斗，制造这个恐怖气氛。七斗八斗，斗什么呢？要他交代，在印尼参加过反动组织“西三民主义青年团”，但是他呢没有参加过，所以他不承认。那么斗的人就强迫他要承认。那么就呼口号，不承认，不交代问题，死路一条，喊口号啊，就是进行逼供。还有更严重的是什么？用这个台灯啊，进行逼供。这是什么什么什么意思呢？就是利用这个台灯啊，照他的眼睛，那个斗的。斗他的人是在台灯后面，是吧？用利用这个光线呢、啊，进行逼供。啊，他呢，始终不承认参加过三军团。啊，结果呢，就是不了了之了，是吧？那么学校还不。还不还不放下，就派了所谓外调，外调人员调查他的同学，因为他回国不是不是他一个人呢、啊，他有他的同学，是不是？他那个剧港，他住的那个城市的同学也有回国的，调查啊，派人呢、啊、到外面，到到到东北啊，到哪里，到南方。去调查，调查的结果证明他没有参加过三军团，所以结论是什么？还是给他平反，没有开除他。我是乐林退学的，那没有开除他，他没有参加过三军，也就不了了之了。但是他呢，已经很多次啊，反复这个批斗，他已经神经衰弱了，犯了神经衰弱病。所以他就告诉校长，他说：“将来啊，你如果要调查华侨的历史，不要采取这种手段。”他很温和的提这个，啊，这个就完了。就校长最后就说什么呢？好了，他说了一句话了，我不知道有这样的事。就会就结束了，就没事了，啊，非常
，就两个人提意见，我没有提意见。问题在什么呢？会后我就想了，你校长假设真的不知道，就假设你不知道这个事。啊，其实哪里不哪里不知道，哪里哪里这个东西全部是是单位布置的嘛，对不对？哪里不知道啊，对不对？啊，就假设你校长不知道这个事，但是你应该交代啊，是不是？你应该调查啊，你应该承认错误啊，是不是？你应该向华侨承认承认这个逼供是错误啊。我当时就这样想了，对不对啊？好了，你不是要求我们向党提意见呢？我就写了一张小字报，提意见，文字不多啊。我的题目是什么？你听啊，要求党委交代潘志明事件。这个题目是很。针对党委啊，是不是？文字不多，但是有有一句啊，非常严重、啊、我说什么？半夜三更，利用台灯逼供，是法西斯行为。这个那不得了了。我这个小字报啊，我写的，但是同学呢帮助我写成大字报，但是毛笔字，我的毛笔字不好。呃，同学，因为当时提倡你提意见嘛，对不对？这个是要你提意见嘛。那么我的同班同学那个啊，叫什么英啊？徐徐徐徐什么英啊？我忘记了。他主动的，他说我给你写大字报，我是写小字报，他给我写大字报。把这个大字报贴在那个最人最多的地方，有图书馆那个入口的地方。好家伙，这个贴大字报一处啊，成了成了看那个成了一颗炸弹了，就定时炸弹爆炸了，对不对？但是我也没有想到它的后果那么严重，我没有想到。我接受啊，几十封信呐、啊，支持都支持我，说你这个一切呢，是正义的，致命正义之声，还有还有写什么党团员，还有写什么有十多年的党员历史啊，有十多年入党的历史，我收到几十封信呐、啊，支持我。是不是？但是我因为我平时呢，我很低调的嘛，对不对？我不是那个爱出风头的人，对不对？我很低调的，我没有想到这个后果是这样的，我没有，我也很惊讶，对不对？好了，这么一来，影响很大嘛，对不对？那那那影响很大，这个这个，这个。中共他是最怕就是影响嘛，对不对？他影响，党委就慌了，党委就慌了。那么第二次又召开华侨同学会，但是这一次呢，不是蒋南香主持的，是爱之声，就党委第二副书记爱之声召开的那个会议。这个艾之生是谁呢？他的父亲是艾士奇，中共的哲学家，他写过一本书叫做《大众哲学》，我都读过，写的很不错。我我在印尼的时候都读过《大众哲学》，他的父亲叫艾士奇，他的父亲叫艾之生的父亲，他是党委第二书记，召开一个华侨同学会，也是。秘密召开，外面外界都不知道。那么，这个会什么意思呢？他承认就是斗错潘志明了，是吧？他承认啊
，向潘志明道歉，是吧？啊，但是不承认台灯逼供的问题，这个大家不接受，认为你这个啊不行。我也不接受，啊！你只承认说超度人了，你不承认用台灯逼供。我提的问题就是台灯的问题嘛，对不对？如果一般的斗争我不提了，我不提，就是台灯这个问题，我认为是很严重的问题，啊！他不承认有台灯的问题，散会。散会完了呢，那么这个这个问题还存在呀、啊，对不对？好，<笑>在整风运动的时候啊，顺便提一件事，这个也是大事，清华的大事。有一个土木系的同学叫做赵书范，姓赵的赵，赵子阳的赵，树是树木的树，范是模范的范，他他是土木系的，叫做赵书范，他组织一个自由论坛，啊，那他摆一张桌子，在那个民宅。的门口摆一张桌子，拉一个扩音器，就宣布成立自由论坛。那个民宅啊，那个那个民宅的大门呐、啊，大门口啊，那个很多人呐、啊，是那个那个那个交通那个人来往最多、最热闹的地方。他设那个自由论坛，他就要求那个。那个走路的人呢、啊？过路的人呢、啊？要求上台向党提意见啊！组织自由论坛，这个招书饭啊。那么有一天我路过那边了，明菜的门口，他把我拉上去了，啊，是吧？这个是偶然的，我我没有，我不是主动上去讲话，他拉我上去啊。他说邀请你谈谈你这个。啊，是不是向党提意见？啊，我就谈谈这个一点意见呢，就是我在书法的时候，不是哪一段经历啊，就是开除我学籍以后啊，又不让我回去，不让我介绍介绍信出国啊，就那一段意见，我就提了。啊，不多，我就提这个，那受到听众的非常欢迎，啊，那么有的人啊，不知道谁啊，贴一张漫画，漫画是什么呢？画的就是潘志明受逼供的那个，受台灯逼供的那个，画他画成漫画了。贴在那个布告牌啊。那么有人说，那个漫画是我画的，是不是？啊，推到我的头上啊！我不是我画的，你不能，我就把这个潘志明事件就透露出来了，啊，是不是？说漫画是不是我画的？我我一定要。澄清这个事嘛，对不对？不是我画的，啊，好了，党委又召集了，又第三次开会了，啊，又承认错误，而且这一次的会呢，那个潘，那个五人小组啊，批斗批斗潘志敏的人，有一个叫做。啊，黄子聪，我还记得的，姓黄的黄
，志气的志，冲锋的冲，黄志冲，他大概是党员，他是五人小组的头头，啊，批斗潘志明最凶的一个人，他出席会议了，他向潘志明道歉，承认都错潘志明了，但是呢，还是不承认那个台灯的问题，是吧？那么其他人，华侨同学啊，不说不说话了。为什么？党委都找过找过他们，施加压力啊！你不能再提这个台灯的问题，唯独我一个人坚持，你一定要承认这个事实：台灯比公。那我成了什么？成了眼中钉了，是不是？啊，其他华侨同志都不发言了。潘正明本人他也不说话了。那么后来，这个问题就变成严重了，就出现大自爆了。当然，那个是毫无问题，党委指示的，暗中指示。不是单位出面的，是同学以同学以某某人的名义出的大字报，硬说什么根本没有潘志明事件，是完全冯国江捏造的。我成了什么造谣，那就很严重了，对不对？我成了造谣了。要我交代反党反社会主义的言行啊？那么我我我我怎么办呢？我没法，我我,我只有破釜沉舟了。我没法承认呢，我能承认是造谣吗？后来呢？这个问题很严重了，对不对？我就找潘志明，我就问他了，我说有没有这个台灯的问题？他反问我，我敢招摇吗？说明百分之百有这个问题，是不是？所以。另外，我顺便再说一说，这个很巧，这个问，这个事情很巧。哎，我突然在垃垃圾箱啊，捡到一份美国杂志，我还记得那个杂志叫《Illustrated》，大概大概是《Illustrated》，它是破破烂的杂志，在在垃圾箱。那个我想是什么？留美那个教授啊，没有，因为清华很多教授是留美的，对不对？可能是留美教授订的那个杂志，或者什么样，或者带来的杂志，看完了扔在垃圾箱了。我捡到了，刚好那个杂志里头有有一篇报道，苏联的特务就利用台灯逼供，而且有照片。那个很明很明显了、啊，利用台灯逼供，原来是苏联发明的，中共是向苏联学习的，是吧？我就得出这个结论呢，这个是事实，啊，一个是潘建明说了，啊，是有这个事，另外我就看那个 Illustrated。啊，有这个事，对不对？台用用台灯逼供，有这个事，对不对？啊，我就是坚持，一定要当委承认。我就写了小字报回击，我说，他不是要我检讨吗？反党反社会主义，要我承认，是我说是潘金明事情是我造谣的。把我逼到死路了，我就回击了，我就说，我这个话很厉害啊。头可断
，血可流。间接不叫尖头，因为潘志明的事件是百分之百事实。我这句话“头可断，血可流”啊，后来啊，这个后来啊。起诉书啊！后来我不是被起诉了吗？起诉书里头就引我的话，他给我上纲上线呢、啊，歪曲我的话，说什么？这个话是表示我的反革命决心呢、啊？你想一想，我这个话不是跟反革命没有关系吗？我是针对学校说我。造谣嘛！我是说这个，我跟跟反革命有什么？他把这个这个话也，起诉书这里头有啊，我的起诉书上，说成是我的反革命决心，反党反革命的决心了、啊，说成是这样了，啊，这是以后的事啊，再说对不对？那么这个事情就这样了，那么，那么这个就是我跟汤伟的矛盾，那就是说，不可开交了。是不是？我是也是破釜沉舟了，啊啊，死路一条了，是不是？没法退啊！我不能承认我造谣啊！我我怎么那死了我也不能承认我造谣呢？就是逼我到死路一条了，对不对？我就跟张伟就干到底了，我跟跟他拼了，对吧？死就死了，啊，就是这个问题。这个就是书法的问题，是不是？好了，这个单位啊，这个他是要收拾这个我的言论呢、啊，他要消除这个影响，因为这个影响很大，对不对？因为我我我绝对不承认这个造谣，潘志明事件是百分之百的事实，他要消除这个影响，他不止一个会。他就是什么会呢？啊，书法辩论会，他布置这个会啊，啊，说这个关于书法运动是错还是对，开个辩论会，实际上说是辩论会，实际上是什么呢？围剿会，那里是辩论会，但是刚开始是辩论会，啊，可以上台辩论，你认为书法？是对还是错？是不是？这辩论会全校全校用。那么他借用什么呢？借用那个赵书范的自由论坛，啊，上台自由发言。那就有两派了，一派是保皇派了，对不对？啊，因为毛毛泽东说的很清楚，毛泽东对书范的结论是什么？他是说什么？十个九，十个指头的九个指头，书法成绩是主要的，缺点和错误是次要的，是九个指头对一个指头，这个是毛泽东对书法的结论，这个下结论。那么当然，这个保皇派就保卫毛泽东的这个说法。那么反对的呢，就说书法是乱斗人。否定书法的成绩，两派嘛，对不对？辩论，对不对？自由论坛呢，啊，一个上台，一个反派，一个是不是？那么我呢，当然也上台，我就驳斥了。那么我我的驳斥是什么呢？第一，书法是违反宪法，啊，侵犯人权，是不是？啊？蹂躏人权，啊！所以我说，书法是粗暴的，是吧？啊，侮辱人格，是不是？啊！所以我的结论，书法的成绩等于负数，零都不到，是不是？这个就我的这个。针对毛泽东了，就等于反毛了，对不对？那就针对毛泽东了。对，毛泽东说，书法成绩是主要的，我说书法成绩是负数，那是不得了了，是不是？那就不得了
啊，啊就辩论了，辩论，辩论到最后呢，有人就发觉了，这个辩论会的风啊，不不对头了，不是辩论会了，是围剿会了。有人就发现这个，发现这个苗头啊，就退出辩论会了，不敢再否定这个书法成绩了。最后只有我一个人呢，就是单枪匹马干，对吧？那么最后他动员什么？动员的团团委副书记上台围剿我。那最后呢，所有的。发言都是支持毛毛泽东的《书法成绩论》，反对我成了一个单打独斗了。啊，那么最后一个在阶级教室开的会，那是最后一次了，啊，最后一次，对不对？那么主持会议的人就拿那个录音呐、啊，录音设备啊，就问我。可以不可以录音？他他这个这个问我这个等于废话嘛？我说不可以也没有用嘛，对不对？你当然我只能说可以了，可以录音了、啊。哎，你你可以录，就这这这几小时，那个阶级就说全部满座了，满<笑>在在门口，外面都听听这个最后一次的辩论会，他先让我说话。先让我说话，啊，我究竟说了多长时间，我记不清了。但是后来有有有批判我的，后来有批判我的文章，说我说了三个小时，我不知道是不是三个小时，我不知道。后来有文章啊，说我说了三个小时，我全部揭发中共的这个啊。做的不对的地方，我说我最主要，很多干部就是靠运动起家的，运动一来他就起来了，啊，本身没有本事，不需要无数，啊，党棍呢，就是靠运动起家的，这个很厉害了。是不是？那是针针对着共产党了，我就不客气了，对不对？就是靠运动起家的，爬在人的头上，是不是？作威作福，啊，不需要无数，我很厉害了。我那个我是跟他，跟他拼了，跟他拼了，对不对？全部录音了，全部录下来。好了，我说完了，他们是。批判我了，啊，一个一个批判我，好家伙！最后怎么样？人身攻击了。你不是刚才提到我的那个跟我的那个爱人吗？对不对？跟我的女朋友吗？把我跟女朋友的事都拿出来了，那个私人的事嘛，你你管你这这，他要丑化我嘛，对不对？把这个都拿出来了。啊，等一下我再说，啊、具体的那是这样说话，我我不接受了，啊，我是这个我们讲的是，啊，书法问题，啊，政治问题，你扯到我的私人的事，我不接受，我退出会场了，而且不允不允许我再发言，只允许我一次发言，所有污蔑我的事，我要澄清嘛，我要讲明嘛，对不对？不是嘛？不让我再发言，那我就退出了，退出了，人身攻击。所以这个我要说一说。我跟我的女朋友很好，感情很好，是吧？啊，我觉得每个礼拜啊，呃，骑着清车到清华找我。感情不好，他能能做到这一点吗？啊，骑自行车啊，那十多公里啊，他他是住在城里，这个女孩子啊，骑自行车，每个礼拜礼拜六找我在清华，找我，他是住在同学的宿舍，你想一想。
感情不好，能有这样的关系吗？啊，不是我去找他，他来找我，是吧？每个每个礼拜六啊，对不对？我当然跟他好好几年了，对不对？但是最后一，因为我啊。这个我要顺便讲，所以这个要讲，这是我是纯粹是私人生活，但是我要讲，我是光明正大，我没有任何不可告人的事，就是私生活我也可以讲，我没有仇视，啊，我可以讲，我跟他感情非常好，但是呢，一个问题了，穷啊，我是穷学生。我在清华大学是靠助学金的，我家里没有给我寄钱，啊，偶尔托人给我带一只手表，我就卖手表了，啊，卖手表就用了几年。我的助学金一个月我记得只有两三块钱，纯粹是穷学生，从来没有在外面吃过饭馆，都是在学校吃食堂。啊，当然我出去每一个礼拜出去，去这个逛这个这个，都是坐公共汽车嘛，都是最便宜的，而且很多地方是步行的，啊，都是带我的女朋友去的，啊，她也很高兴，啊，所有北京市的周围的民生古迹全走遍了，啊，是吧？都是穷。就不行，很多的地方是不行的，啊，喝都是带水壶，白开水，都是。我是穷，他家里也是穷，所以这个要讲一讲。所以这个人生啊，确实啊，我我当然后来才体会啊，我根本不应该跟这个女孩子交朋友，这个就是我后来的结论了，在当时。当然没有这个结论了，对不对？当时年轻嘛，只知道爱情，不知道后果。他家里是怎么样的呢？你想，大家想一想，六，他的，他有六个兄弟，不是，他是最大的老大，啊，啊，啊，等一等啊。两个男的，四个女的，六个。他原来的父亲是开什么呢？开卖茶叶的，开茶叶店是比较好哦，对不对？但是后来因为说是公私合营还是怎么样，对不对？他说他是贪污啊，还是什么？他是说挪用公款，劳改了。你想父亲去劳改，六个子女，就靠他的老爷，母亲的父亲呢、啊，三十几块钱的工资，养着八口人呢、啊，你说怎么生活啊？啊，是不是？我去他的家，看他的妹妹、弟弟、妹妹，上学，带。一个窝头，跟一块咸菜，这样的生活，他是中国生活最低的生活水平。他的家是这样的一个家，啊，父亲是劳改，没有钱了，挣一个月只挣三十多块钱，然后八口人。他穷，我也穷。渐渐的，他的母亲就不高兴了。这是他告诉我的，啊，这个女孩子自己告诉我的。他说母亲不高兴，嫌你穷，啊，他是穷光蛋，是吧？意思就说不要跟他做朋友了。他的你要自己告诉我，啊，当然我就很生气了，啊，就跟他母亲就吵了。那么这个吵呢，跟他母亲吵呢，给邻居听到了。
这个邻居是党员，他到清华去告诉去揭发我了，说我闯到人家的家里，呃、吵架，啊，就这样的事，就把我这个吵架的事啊，啊，拿到大会上去去讲。就是人身攻击嘛，我不能接受这个嘛。我讲的是肃反问题嘛，是讲政治问题。你拿我私人的关系，对不对？啊，而且后来怎么样呢？这个，这个女的后来，在母亲的压力下，她认识一个华侨，她又认识一个印尼华有钱的华侨。她结果呢，她跟他去了，跟我离开了。这个是后来的事了，对不对？在母亲的压力下，母亲说：“如果你不跟冯国江脱离他，你给我滚蛋。”他没有办法，我这个我理解，我能理解他，但是我是非常痛苦啊！这个感情破裂啊，是我一生当中最痛苦，直到现在啊，我还做梦啊。直到现在啊，我还做梦跟他的来往啊，跟我的那个女朋友的来往，这这样痛苦啊！直到现在，做梦还梦梦见他，看看我的感情，是不是啊？啊，是这样的事。那么这个会呢，因为他不是人身攻击吗？我离开了。结果把这个我我的发言呢、啊，全部全文登在《新清华》，《新清华》是校刊来的，啊，快一定，快，我我买了那一份，我买了，可我也带出来了，可惜什么丢了，丢了，就是我的发言呢、啊。他为什么登在《新清华》？不是因为表扬我，同意我，不是的。他作为反面教员，啊，说我的这个反动言论呢、啊，作为反面教员。那么注意啊，那个是五七年，后来反右嘛，对不对？这个整风运动后来转变成为反右运动啊，我被打成清华最大的右派分子嘛，对不对？那么五八年新生啊。上清华大学的新生，所有的新生都必须批判我那个发言，我的发言作为教材啊，反面教材，每一个新生啊，都必须批判我的那个发言。新清华，在新清华，后来你看，我顺便说啊，我认识一个清华的同学。他要回北京探亲，我叫他到清华去，到图书馆借那个新清华，把他引印给我。他回来告诉我，他说那个新清华那个校刊呐、啊，管你反右的那个封存了，不能借，有不能借，封存了